Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с мен Николай Тончев в студио Нитон, мястото, където духът е свободен. Аватарите, Христос и Второто пришествие, това е темата ни тази вечер. И мой специален гост е, би казал, моят приятел, доктор Ромин Стилов. Докторе, добре дошъл отново. Много ти благодаря, че в навечерието на тези светли празници ти се съгласи отдели време да си говорим точно на тази тема. Може би има някакъв знак в това, че точно в тези празници ти ще кажеш... И аз усещам някаква такава водеща да. нишка. Да. Защо аватари? А, моята идея в тези дни празнични за хората, които се още усещат а, смисъла на Исус, на Неговото учение за любовта и Неговото възраждане, а, да огледаме от всички страни а, хората, които носят божественото знание, божествената енергия, а, пътищата, през които това учение минава, не само Исусовото, и най-вече а, начина по който истински трябва да усетим Христос, неговата а, а, мисия на земята и да се върнем към първоначалната задача, да усетим Бог в себе си, любовта като движеща сила, за да може и мъдростта, съзнанието, което сме натрупали, да се задвижи. Така че аватар, а, по принцип, а, ще го обясня, но първо искам да почна с деня. А, то не беше мислено, но днес е а, в тази седмица на свещените а, понеделник, вторник, сряда. Сега Великият четвъртък е денят на Тайната вечеря, в която Исус а, прави жеста със своята кръв и плът символично, а, споменава а, пътя, по който евентуално ще се развива той тялото му и мисията му. И е, контраста с днешните е, три дена, които е, премислено или не президент Радев, е, искайки да активира политиците, ги вкара в най- не е, не е, обичайното време за делнични работи, и а, днес, вместо да а, мислят за Исус, за пътя му, а, така наречените политици, от които почти нищо не е останало, пият кафе и правят тайни завери. Така че има а, тайна вечеря, но до какво се е докарала? А, хора, които не знаят какви са, кои са, българи ли са, за какво се борят да пият кафе, вместо айде така да го кажа, да бъде свете яйца и е да а, месят козунаци. Представете си, че пък точно нарочно президентът е избрал този ден, велки нещо духовно, а, а, светостта на този ден да помогне за някакво духовно решение. Аз на така и виждам неговото намерение да ги накара да осъзнаят къде си, какво има да вършат, но да като гледам реалността, май не са стигнали до там, да, където да. той очакваше те да стигнат. Та... Аватарите, Христос и Второто пришествие. Дайте да се върнем на нашата тема. А, Полетите, винаги... ще бъдете деца и ще ги изидат. Да. А, просто за да влезем да, в да, да. настроението на делника на специалните седмица. Иначе а, човечеството, а, както с много религия е казано, е дете. Ние сме деца на Твореца, създадени с обич в един свят, който е създаден за да се радваме, да творим, да се обичаме. И никога връзката между Твореца, творението, в което живеем и нас, не е била прекъсвана. Винаги божествена програма, енергия, информация е слизала, въплатена в хора, чиято душа и чието тяло може да понесе мощността на тази енергия, информация, това знание и духовна, духовен лъч. 
А, така че преди Исус а, винаги е имало такива носители, дали ще бъде за Ратустра, а, който създава религията на Древна Персия. Дали ще бъде Буда, а, при който доближаването към програмата на любовта на Исус е сериозно. Дали ще бъде Кришна, който в някакъв смисъл в тази троица на между Брахма, а, Бог Отец, между а, а, Вишно, пак а, Сина и между Кришна, разрушителя на старото, за да гради новото. Тук Кришна всъщност вече наподобява Бог Син, както в християнството Исус се намества. Така че всички тези а, човешки тела и тези същности са получавали божествена програма. Няколко, може би, поколения тези тела са били подготвени за да понесат тази програма. И като погледнем а, легендите или историите за тези аватари преди Христос, аватар е дума, която в индийските свещени термини се а, точно това нарича. Човешко тяло и човек, който носи божествената програма, за да я предаде на другите хора и човечеството. Тя е общо прията и няма нищо странно или а, така нетипично за всяко едно духовно същество, избрано от Твореца, да носи неговите слова и информация. Та тук, като погледнем повечето от тези аватари, учители на човечеството преди Исус, обикновено се раждат около дните, в които честваме раждането на Исус. Обикновено някои от тях отиват в след смъртните светове или губят живота си, след три дни обикновено възкръсват и общо взето спасяват човечеството от наклонената плоскост, по която то се плъзга и до някъде с а, жертвеността на своя жизнен път изкупват или неутрализират негативите, които ние създаваме. Та, м- погледнете Озирис, който брат му го убива, че разчленява тялото му, който след това любовта на жена му връща тялото и създава сина им, хор, който е учителя на човечеството, но той, бъдейки върнат към живота, остава в царството на смъртта, където обаче преценява всяка човешка душа, докъде е стигнала в пътя си. А какво имаме при Исус? Имаме неговото след възкресението му, слизане в а, долния свят, където със смърт, смъртта победи неговото а, отделение от физическото тяло и влизане в така наречения долен свят, фактически а, променя същността на това отпътуване от тази земна реалност и а, отново възкресява а, смисъла на човешката душа като истински аз, който трябва да се върне към отеца, ако до сега в този живот земният човек не е стигнал до там. Така че и това побеждаване, трансформиране на смъртта е много важно. И като погледнем тук вече претенцията в, а, във всяка една религия а, твореца и неговия син се наричат по различен начин, но без значение дали ще бъде Аллах, Бог Отец и неговия син Христос или Кришна или друг, Вишно, например. Тази тройственост на Твореца, няма да го наричам Бог, защото това са помощниците, които той създава, за да градят Вселенът, мирозданието. Тук имаме а, по същия начин а, троичността на нас. Ние сме човешко тяло, но то е не е аз, а ние като същности сме вечни същества, 
Нека да ги наречем души, които са облечени в това тяло, то е като дреха, скафандър, за да можем да работим и живеем в този триизмерен свят, който е нашето човешко училище, като деца на Твореца. И тук по същия начин вече излязоха и стари писания и езотерични сведения, че тялото на Исус Иешуа е подготвено от три поколения са се пречиствали, подготвили да понесе това специално човешко тяло, мъдростта и силата на Божията програма, на любовта. И тук даже имаме намесата на Рахангел Гаврил, който окоръжава и подкрепя и майката на Йоан, която е над 70 години, и Мария, която пък е между 14 и 16, да поемат тази мисия да подготвят тялото на тези две същества, Йоан и Исус. И в есейските, доколкото имаме достъп предания, се говори, че три поколения тези тела са подготвени и на Йоан, и на Исус. Сега отделно, че Йоан фактически се счита, че е въплощение на Илия, едно от трите човешки същества, които с тялото си заменават горните светове, до последния момент е имало как да кажа, енергията на момента и Божието проведение да реши кой от тях ще е водещия и кой от тях ще разгъваш посланието. Така че и Йоан е можел да поеме ролята на Исус и Исус ролята на Йоан, но в последния момент нещата се подреждат по този начин. Тук за детството на Исус без да е писано в четирите евангелия, а знаем, че те са над 20 били и постепенно са филтрирани, има една езотерична богословска книга на френски автор, писана преди около 100-120 години, за детството на Исус и там се споменава, че силата на неговото тяло и на тая програма, която ще слезе, още не е слязла, е била специална, че той е играл с децата, но понякога, когато по детски емоциите са били силни, някой път ги е малко наранявал или по някакъв начин с силата си се е показвала, той ще е имал тялото му и психиката му човешки качества, но свръх силата вече е била в него. Тези три поколения подготвено тяло. Иоанн да не говорим за него, за живота му в пустинята, за камилската кожа, която му е дреха, за скакалците и тръните, с които се е хранил, и силата, с която е покръствал хората с вода и е посочвал прави им път. Така че до от раждането на Исус, бягството в Египет, за да спасат живота му, и тези години до 13-та, те са описани по един или друг начин в Евангелията. Но истинското слизане на Божествената програма в тялото на Ешуа, Христовата програма, става в неговата евентуално 30 годишнина и той има 3 годишно Божествената програма в неговото тяло работи с човечеството и се излива. По същия начин, без да ги сравняваме като стойност, учителя Дънов получава на 300-та си годишнина слизането на Божествената програма, която той да изпълнява. И следващата година Елохилът или над Архангелската същност, която го как да кажа, го води и закриля, пише послание към българския народ. Не само тук имаме един аватар с значимостта на Христовата енергия, но има и послание към хората, сред които тялото 
на а, Дънов е, е изпратено да живее и работи. А, тоест има и избрани човешки групи, които са гледани по-специално от Божествената същност и програма. Та не сме наясно между 30-та и 13-та си година какъв е живота на Исус, къде е пребивавал, какво е учил, какво е правил. И тук е, има няколко податки е, за това, че той е обиколил основните центрове на духовност и стари знания, като почнем през Египет, където тъй или иначе се е спасявал за да оцелее а, като плод и малко дете а, до а, древните шумерски сегашени рак земи, до Тибет и до индийските като цяло с Индия, това което сега Пакистан, Индия, Бангладеш и а, той а, древните знания ги е, а, се е запознавал с тях Окрепвало е силата на тялото му, възможността да общува с хората и това, което идва вече като знание, което чака божествената програма да слезе. И има един руснак, който е пътешествал в Индия и до някъде на челата на Тибет и фактически боледувайки в един от манастирите, няколко месеца, възстановявайки се, стигат писания, разговори с будистският водач на манастира а, за присъствието и записани а, сведения писмени за неговото пътуване в Тибет, в Индия и това, че някъде около 17-18 годишен, не е ясно кога точно е влязал там, но явно няколко години, една или две преди той, той започва да разпространява мъдростта, които тамошните учители и а, мъдреци, водачи на, а, на знанието, а, са му дали, но и започва собствено а, проповядване, как човек да живее, какво е важно за човешкия живот, какво е Твореца, с което предизвиква и недоволството на част от приелите го и а, помагащи му духовни школи. И тук излязоха а, едни сведения, че явно в тази между 20-та и 30-та година той евентуално е живял и работил на Балканския полуостров. Говорите за Исус Христос. Говоря за Исус Христос. А не за Нотович. Не за Нотович. Нотович да. описва този период Който в Азия. Да. А тук има руски писател, чието име в момента не мога да възпроизведа. Има 5-6 книги за тайното знание, за връзката между Индия, Орал, подземията, кристалните соли, които като флашка компютърно носят информация. И една книга специално е написана в стил малко роман, защото е трудно да се твърди с цялата сериозност това знание, че Исус най-вероятно е живял в сегашната територия на Босна, на един хълм на върха му, не е ясно колко месеца или половин една година, и че силата на неговата вече духовна програма така е променила мястото, че и сега всеки обикновен човек, без да знае, че там а, Исус е живял известно време, силата на, на неговата енергия прави хората да олекват, а някой даже леко политат над хълма. И че американска специална а, група, когато започна войната срещу Югославия, е подготвила а, да сложи атомен заряд в основата на хълма и да го взриви и да унищожи енергията на Исус и мястото. И че съветска група, подобни специални части, са тръгнали за да спрат американците и е, явно са успели. В момента цитираме роман, нали? Цитираме роман. Добре, да, да Не говори за исторически да. 
и описани. Да, да. Но човекът е достатъчно сериозен, а има и податки, че на сегашната българска земя евентуално Исус също е стъпвал, но тук само е като една надежда и като а, а, възможност да се допотвърди с нови факти това твърдение. Но а, Балканите през всички случаи са били част от неговия път. Или вече придобитото знание, което е било и старото знание и от Атлантида, да бъде донесено тук или да се вземе нещо от древната цивилизация, която тук 10-12 хиляди години съществува. Е последно изглежда, е. че може би е най-старата. Да, да. Може би сега момента да ви опитам за разпънатия турфей. И за податката към. Да, аз много разпятието. обичам тази връзка, защото по принцип цялата, как да кажа, митология, легенди, ритуали около Иешуа, Исус Христос с Божествената програма Христова, а, около 3-4 век изникват и кръста като символ, и това сколко перона е бил за, за кованни на ръцете и краката му, а, ритуалите около неговата живот, смърт, раждане и практически а, тук излизаха вече нови факти, че а, в Първи век, около 65-та година, основните ученици на Исус са в територията на Антиохия. Практически това е част от Малазия, където генералите на Александър, полководците си разделят територията. И там е бил и Павел, бил е Свети Петър. Там се ражда около 3-4 век след признаването на християнството и ме християни. Защото това са били почитателите и учениците на Иешуа, на Исус, но името християни идва от там. Има и храм в една пещера на свети Петър. Стълба, камъка на тази вяра. И от там, през Мала Азия на запад, от Троя тръгва с кораб свети Петър, вече пре трансформиран от гонител Павел. Свети Павел, да. Павел вече да. в тази общност около учениците на Исус, пътува от Троя, Троя към Филипи през Егейско море и там слизайки това е наш професор историк, който описва продължението. Гърците твърдят, че е стигнал до там и толкова той продължава до Филипопол, защото Филипи е просто едно войнишко селище на пенсионирани легионери. А, а там няма и река. Няма, няма нито река, нито а, християнска река. Е общност. Е а, и фактически а, в Филипопол той е обкръжен от учениците си, между които и свети Ерм, който е, първият. който е всъщност остава в Пловдив в първи век, забележете, да води вече християнска общност и църква се създава. Там а, покръстват, защото имало голяма еврейска общност и синагога, излизайки от синагогата, да. а те са а, Павел и учениците му Дорика Марица, тя ги пита кои сте, какво сте, те и обясняват и тя с отвореното си сърце приема Лидия. учението на Христос, Лидия и се покръства. След което се решава, че Ерм остава, а свети а, Павел с учениците си пътува на запад, към сегашна западна България, Сърбия, Македония а, и нагоре малко на изток, а, на север, а, сегашна Босна. Това са илирийските земи, които са пак тракийски, но тази клон, както гетите, са готите. гети готи. Да. По същия начин елирите са друг клон на трак. Професор Расен Челенгиров, само да вмъкна. Да. Той обяснява в... Той За него човека, говорим. Да. Аз бях в... А, нажив беше още да, да в Пловдив, когато книгата си я представи и обясняваше детайлите. Той представи детайлите. и този професор Поп Христов. 
И аз бях. Той представи книгата, но... Да, той беше жив тогава, да. Беше жив. Да, да, да. Имаше видео с него. Имаше, да. А, та това е Уникална книжка, между другото. Изключително е. Значи той доказва, че апостол Павел е бил в Филипопол. Точка. Да. И посланието в Новия Завет на апостол Павел до филипияните всъщност е до Филипопол. До Филипопол. До Плодевчане. Още повече, че Свети Ерн, който мислех за легендарна личност, а, фактически има три църковни труда, които съществуват. И в днешно време през интернет могат да бъдат намерени. So. Тоест не е легендарна личност. Ох, oh, как беше? Едното го знаех. Ами в момента не съм подготвен. Да, да я съм подготвен. А, да, по същото време а, и Андрей, първозванни, Свети Андрей, тръгвайки от в общи линии е, Константинопол, тръгва на север по Черноморското крайбрежие и стига или до Кюстенджа, или до полуостров Крим. Всяко едно селище там е, създава християнска общност. Така че излиза, че в някакъв смисъл първо християните са тук, в Южна Абсолютно. Европа, в Балканите и това е апостолско християнство, е, защото тук се връщам към Орфей. За вярващите в Твореца и в природата, творението, Орфей е бил техен учител и той е общувал с природата, с птиците, с пеперудите, с тревите, пееле и е карал те, говорил е с тях и е карал те да усещат това, което музиката му и словата му дават. И... И ясно е било, че той носи божествената програма за а, радост, за общност и за удохотворености. А, за а, хре, християнизиращите се тогава а, в първи век, втори век, трети век хора, това е бил още един божествен пратеник, но с друго лице. Но носи същата обич, свързано с творението и, и твореца. И пак разпънат на кръст. И пак разпънат на кръст, защото тук почнах с това, че около 4 век почват символиката около Исус да я градят. И кръста е стар символ, който на нашите земи е 7000 годишен, нефритов а, а, символ на свастиката. Това са четирите а, енергии. А, огън, вятър, вода и въздух, от които е създадена земята и материалния свят. Това са четирите посоки, които дават и различните характеристики и енергии вътре в нас и извън нас. И всъщност тук разпъването на кръст при Орфей също не е толкова страданието, а това да бъдеш свързан с природата, и мощността на тези сили, които трябва да приемеш и да овладееш. Така че разпънатия Исус просто показва, защото и в Рим в катакомбите има достатъчно истинописи, където а, ту се вижда Орфей, ту се вижда Исус. Тази свързана с Исус Орфей още тогава е съществувала. А, и а, практически интересното е, че от 4 век, когато вече официално християнството е прието с Константин, императора, който е свети Константин, а, който е а, майка му от а, Ниш а, и фактически е пак тракиец, а, се създава това, което наричаме апостолско християнство, апостолски църкви от 400-та година до 7-800-та са 400 такива църкви с водачи, тракийски епископи. И а, фактически след смъртта на Константин вече това а, духовенство в Константинопол, което държи властта и осъзнава, че вярата е мощна сила и с нея може да се работи, да се манипулира, обявяват, а, че тези 400 църкви, християнски средища а, с а, тракийски апостоли, всъщност са неправилни християни, т.е. са ариани, а самият император Константин е а, приемал тази версия на християнството, а, 
Учителят на готите, който създава азбука и превежда Евангелията и част от Библията, Урфила Урфила Вълчето, и то в Никопол Атиструм, на 40 км от столицата Търново, създава и азбуката, и учи нещата. И той е покръстен от същият епископ, който е покръстил, давайки християнството на Константин. Той дава църковен сан на Орфила, Орфила, който на един от съборите, защото цялата тази версия на християнството на готите гети е ариянск. Константин е ариянец, поддържа епископите траки в тази версия на християнството, но за да бъде унищожено това влияние, Ари е духовник, роден в Ливан или в Либия и практически следва на Ориген и друг още виден християнски теолог виждането, че Божият син, въплатен в тялото на Ешуа, е част от Троицата, но не е непременно свързан и с Светия Дух и с Бог Отец, а е само порождение на Словото, което стои в Отца и което Той през тялото на Исус и като програма за човечеството сваля логоса, Словото, оттам светлината и творението започва и то продължава вечно, никога не е спряло и не спира с това начало. Докато другата версия е, че Божият Син е порождение и на Святия Дух и на Отеца. И по този начин бива унищожено за 300 години. Това формирало се апостолско християнство, за да стигнем до това, че Борис I, наречен светец, води гръцки духовници на чуш език отново да покръстат българите и въобще населението на Европа, тази част и южната, в един Христос, който те 300-400 години носят себе си, като продължение на Иешуа Исус. Това са новите неща, които излизат. И ако се върнем пак до второто пришествие, но преди това има някои неща, които трябва да се оточнят. Това тук около споровите за Отец, Син, Свети Дух се започва разделянето на християнството. По-нататък идват още по-голямото разделение между католици и православни. И то схизмата, като всъщност един от папите с поканен със своите духовници в Константинопол да обсъждат разликите между вижданията как е християнството и как да се практикува. Заковава на една от църквите булата за отлъчването на православният тогава епископ. И разделението започва и тази божествена програма на обичта която преди 2000 години на все още недостатъчно готовите човешки сърца и същества да приемат, тя остава посята в нас. Остава в сърцата ни. И обещанието на Исус, че Той ще се върне пак, за да възцарува Божествената правда и любов и Неговото учение, остава посята в сърцата ни. През този време деформацията на неговото учение започва още с това, че не сме сигурни Павел в своите послания и в своите практики, а той всъщност съгражда християнството като учение и като един, как да кажа, духовен поток. Но... Това, което Исус в началото е казвал, не е предполагал да има храмове, а да има посредници между Бог и човешкото същество. И 
Като погледнем и другите религии и християнството а, влиза в тази схема, в която учителя, посланника, аватара, Божието дете дава знание на а, своите приближени учениците, те го разпростират. И а, част от а, посланията, акцентите, думите, а, начина на живеене се деформират. И се създава място, където свръската, връзката с Бога да не бъде навсякъде. Под дъбово дърво, насред полето, защото навсякъде Бог, частици от Него са във всичко създадено, освен в нас. Трябва да има къща, място, където да се свържи с Бога и освен това се обяснява, че религията свързване отново с Твореца, релегари, творението, да. релегари, всъщност се деформира по начин, по който се обяснява, че без този свещенник посредник ти не можеш да бъдеш чут от Бога, да а, стигне твоята нужда молба или обич към Него и че отговора ще дойде пак през Него. Всъщност, вместо да свържи отново човек с Бога, а, тази е, структура която във всяка религия е има и в християнството отдалечава човек от Бога. И а, да не говорим само бегло ще спомена за начина по който учението на любовта се деформира. Всяка една религия обикновено излъчва омраза към другите имена и другите начини по които човешките същества почитат Бога. И а, всъщност почват кръстоносните походи за да бъде Божията земя освободена с цената на хиляди жертви и християни, и не християни. И всъщност смъртта, ужаса, страха и кръвопролитието изведнъж стават основния поток на християнството. Унищожават се вече с инквизицията най-чистите женски същества, носещи енергията на старото знание, на силата на духовното, Унищожават се, да, унищожават се най-мъдрите мъже, които опитват да мислят по по-свободен начин. По същия начин, обаче, другата религия, която идва не случайно, защото тази деформация на християнството, на учението на Исус и на практикуването му, от божествените, как да кажа, нива, Архангел Гаврил същия, който поддържаше и, очак, и подготвяше християнството с двамата си под, под обичани същества Йоан и Исус. По същия начин на 40 годишния Мохамед, докато той стои в пещера край града, понеже не понася начина, по който неговите сънародници свещеното място Кааба го употребяват, му предлага да приеме послание от Твореца към хората, защото част от това, което Исус е учил и правил, е забравена или деформирана. И всъщност Исляма, една трета от него, в Корана, Исляма означава подчинение на Бога. На гроба на Дънов е неговия девиз, че в изпълнение волята на Бога е смисъл на човешката душа тук на земята. Тоест, изискването към хората е да приемат баща си, Твореца, Създателя, да се усетят негови деца и да живеят и работят така свободно, но а, опитайки се да усетят а, какво трябва да правят, какво трябва да не правят и как да го правят. И тук по същия начин тръгва унищожаване на християните, макар че една трета от Корана се обяснява с най-дълбока почет Мария, Исус, Мойсей. тяхната дейност да. и Моисей, практически тези аватари, тези други духовни учители. А, така че а, тази деформация в днешно време, а, когато 300-400 години ние вече а, трупаме знание, трупаме информация, но не сме стигнали до мъдростта, защото пак в тези формули не можеш да стигнеш до мъдрост без любовта да е 
покълнала в теб ти да си я приял и да обичаш себе си, Твореца и Творението. Това беше страхотно. Това е нашата Това задача. Е а, а ние, трупайки знания, информация, всъщност не сте стегнали до мъдростта. Но както духовни учители анализират нещата, тази програма на любовта на Исус, вече сме готови да покълнат засятите семена на Неговата обич в нас. И тая формула Ом мани пад мехум славя светлината на бисера в центъра на лотоса или розата покълнал в моето сърце. Това е божествената частица, Христовата програма, която стои в нас и чака ние да я а, прегърнем, да я осъзнаем и чувствайки се деца на Твореца, да действаме с Исус, с програмата му в себе си. Опитвайки, както Ваклуш Толев, друг духовен учител на българска територия, казваше, вие сте събожници, вие сте богове в развитие и ако разгъните любовта в себе си и мъдростта, която сега идва като посока, вие ще можете да бъдете свободни. Та, в момента ние сме стигнали до външната изява на Христос, на ритуалите и на християнството. Правим козунаци, бойди с яйца, чукаме се, яде магнишко, радваме се, ядейки и пийки и всъщност мълчанието и тишината, в която тази седмица би трябвало да има утре а, кръстния ден, а, в който би трябвало да има тишина и опит да усетиш Исус в себе си, а, защото ние също Учайки се като деца на Бога, живеем в един труден свят на триизмерност, на енергиите, които тялото ни а, усеща, но а, в момента не може достатъчно добре да преработва. Ние сме прегърнали материалното и сме изгубили а, духа на Исус. А той а, вече от а, миналата година, бих си позволил да кажа, Всъщност, второто пришествие започна. Това не е появата на някакво човешко тяло и същество, което да твърди, че аз съм пред Христос антихрист, добър или лош, да се появи друго човешко тяло с същество, което да твърди, ето, аз съм Исус, върнах се. Няма да дочакаме това нещо, защото във всеки един от нас е Исус. Неговата надежда когато е изпълнявал тази програма, подготвен за нея, защото пък друг учител казва Божията любов е всепояждаш огън. Ако не сте чисти и готови за нея, тя ще ви изгори. Тази Божия любов в нас трябва да пламне. Както ако щете и дервишите, които основното им в учението е обичта към Твореца, към творението и към себе си, а, казват същото, че аз горя в обичта си към Бога. Ние в момента а, трябва да осъзнаем, че това, за което в райската градина по някакъв начин не сме били прави а, или съблазнени да го направим, е дървото на знанието и дървото на мъдростта, а, на живота. Фактически казано е от дървото на живота, ползвайте си. Това е силата на творението, на твореца, на живота като процес. И ако щете в дълбочаването в това, кой си ти, какво е творението и какво е твореца. В мълчанието, където казано е, че Бог говори чрез мълчанието си. А на даден етап ние решаваме или сме предизвикани от различни там същества и програми, да се докоснем до дървото на знанието. Но както в днешно време човечеството още не е позволило на любовта да разцъфне в него, събрало е знание, което не може да стане мъдрост преди любовта да бъде действена, фактически ние сме били тогава наказани и в момента сме пак изправени като човечество през едни нематериални дървета на любовта, на живота и на мъдростта. И всъщност трябва да се върнем към себе си. 
към тази любов на Твореца към нас, любовта ни към Него, към Творението и към Исус. И Възкресението е това, казва се в духовните учения, че а, трябва да убиеш себе си, да умре аза ти, за да се роди Божественото дете, което ти си. Така че, като хора и човечество сме пред тая задача. Да намалим това, което наричаме его, да усетим Божията енергия в себе си, да се усетим Божия деца, за да почне любовта на Исус в нас да разцъфтява и второто пришествие да бъде все по-силно и все по-истинско. Аз така опитах да своето виждане на а, тази страстна седмица на а, програмата Възкресението на Исус. А, защото при... А, хайде и тук ще кажа още някои неща. Католическият а, ритуал на честването на Исус, на Възкресението, първо се коленичи. В нашите църкви се стои прав. Там а, хляба а, не се кваси, при нас е квасен. В а, а, католическият тип християнство се възхвалява, не се възхвалява, но се фокусираме върху жертвата, кръста, кръвта. Докато в православието е важно победата на смъртта, възкресението и пътя към Твореца на ново, но така, че с идеята да а, подаде ръка и на човечеството да тръгне нататък. Защото второто причастие е връщането към Божествения свят, към Твореца, но то предполага а, да сме готови Твореца да се доближи до нас, а ние да сме готови да се издигнем към Него. И всъщност в а, нашия тип а, християнско виждане и изживяване като че ли ние сме по-близко до истинската програма, която Исус Христос а, е донесъл тук и която трябва да пригърнем и да станем Христосовци, опитвайки се да а, разгънем Божеството в нас, което дреме и чака да станем деца на Твореца. Ти се отказване от Егото, както казах. Да. Чрез отказването от азът. Да, фактически. Всеки един духовен учител, стигнал ученик, вървяш по пътя, идва момент, в който казва, аз умрях, в мен се роди истинския ми аз. И даже една от тези дзен на афоризми, ако по пътя срещнеш Буда, убий го. Защото има три стъпки. Първо ти да влезеш по пътя. Второ, когато си готов, ученика, учителя се появява и когато ученика е извървял част от пътя, учителя изчезва, защото няма нужда от него. Учителя е вече в теб. А, така че е момента, в който част от егото, от властното да се изявиш, да бъдеш различен от всички други, да а, блеснеш, но не като Божия дете и част от творението, а като някакво самотно аз, което не знае кой е света, кой е той и, и откъде идва и на къде отива. А, този момент да убием егото си вече е дошъл. А колко трудно е това, това е друг въпрос. Много ви благодаря за това участие. Чух много интересна интерпретация за второто предшествие от вас а, в личностен аспект. Да. Защото Библията, по принцип, това, което се обяснява за второто предшествие, че то ще бъде един феномен световен, нали? както светкавица пише нали, от изток на запад, се вижда, така ще бъде и Суслото предшествие. Но това, което казвате вие в а, как човек да възприеме второто предшествие в себе си, Отречайки да. се от тази си, от егото си, точно в тези светли празници е много... Поначало Бог не е извън нас. Да. Не е на небето. А, можем през храма, през всичките там 
свещи, които са светлината на нашите души като символ. С всичките стенописи, с песнопенията, ако щете стамяна, можем да настроим себе си, за да усетим по-добре Твореца, но не за да се срещнем там с Него, а това да ни помогне на тази истинска среща. Точно да. Защото всички предсказания за края на света, за начина по който пък ще дойде апокалипсиса, това е истината, скритата истина, която в момента излиза наяве. Да. Така че всички до сега предсказания и сценарии, добри и лоши, вече не са толкова актуални. В момента реалността и ние се, се променяме с майваща бързина и всъщност всички тези стари виждания за сегашния момент на апокалипсис на четирте конника. Единият е бял конник да. с бяла наметка. За мен това е символа на идването на Христос, на а, второто пришествие. А че имаше смърт, и има смърт, има. Че има страх, има. Че има болести. Две години целият свят трепереше от вируса. Така че и другите три конника са тук. Но сценария вече е различен. Макар, че действащите лица са същите, според мен. Вече е време да се вглеждаме повече в себе си. Защото да. има неоткрити неща, има а, не... А, прегърнати в нас а, частици, които трябва да бъдат прияти и променени. И имаме толкова много а, да се заобичаме, като се разберем напълно, не сме кукли на конци, каквито ни обясняват постоянно през интернет, телевизиите, приказванията. Ние сме божествени вечни същества, облечени в човешки тела и трябва да а, осъзнаем какво сме наистина. Много ви благодаря. Много ви благодаря. Уважаеми зрители, да не бъдем кукла на конци. Доктор Стил. Да. Много ви благодаря за това пожелание. Уважаеми зрители, абонирайте се за студионни Тон, където духът е свободен.